Okay, so good afternoon. So mag-i-start na po tayo ng ating lesson para sa Living in the IT Era. So ang ating topic for today is about advantage and disadvantage of computers. So bago tayo magsimula, gusto mo nang kamustahin. So gusto kayo dyan. Uh, sana eh nakakasabay kayo sa ating topic for today. So let's start. So share, share screen ko muna yung aking PowerPoint para makita nyo. Okay. So, ayan. Okay. So, bago tayo magsimula, ano ba muna ang ibig sabihin ng computer? Sabi nito, it is an electronic device that process data, converting it into information that is useful to people. So, ayan po ano. Ang computer po is isang electronic device. So, ginagamit siya para po mas mapadali po ang, uh, ang mga gawain ng mga tao. For example, gawa process ng mga data. Ayan, uh, paggawa ng mga presentations, pag-research. So, ayan po, ano, ito po yung pinakang purpose ng computer. So, ngayon, ano ba ang advantage and disadvantage of computer? So, ito na po siya. Okay, so dumako na po tayo sa advantages of computer. Okay, so unang advantage ng computer is high speed. Sabi rito, computer is a very fast device. Sunod, it is capable of performing calculations of very large amount of data. Pangatlo, the computer has units of speed in microsecond, nanosecond, and even the picosecond. Kasunod, it can perform millions of calculations in a few seconds as compared to a man who will spend many months to perform the same task. So ito po ang ibig sabihin po no under ng high speed. So ipapaliwanag ko po yan sa inyo. Uh, briefly. Okay. So, magbalik na po tayo para sa ating uh, topic for today, which is the advantage of computer. So, under po ng high speed, ano po? So, sabi rito, computer is a very fast device. So, ganito po yun, ano, i-generalize ko lamang. I-generalize ko na lamang po siya. For example, ako bilang isang uh, teacher, professor, ako po yung nagre-record ng uh, grades, di ba? At saka nagkukalita ng grades. Ngayon, kung halimbawa, yung mga, uh, yung mga test papers nyo, at saka po uh, mga quizzes ninyo, ay eh, compute ko po ng mano-mano, matagal po bago po makuha ko po yung result. Pero kung gagamit po ako ng computer, halimbawa, gumamit ako sa Excel, i-re-record ko doon yung mga quiz ninyo, exam ninyo, participation ninyo, at kung ano-ano pa. So, ilang uh, minuto lamang, meron agad akong result. ba? So, ito, na, ito lang nga po ibig ko sabihin. Computer is a very fast device. At saka po, ito po yun. It can perform millions of calculations in a few seconds as compared to man. Okay, so ayan po ano, we will spend many months to perform the same task. Yun na nga po, for example, mag-compute ako ng isa-isa uh, sa pag-compute uh, pag ng mga grades ninyo. So, aabutin pa ako ng ilang linggo o ilang buwan. Pero gumamit ako ng computer, ilang, uh, ilang segundo lamang, ilang minuto lamang, meron agad akong result. Okay, so ganun po yun ano. So, yun po ang isa sa mga advantages ng computer. So, pag-perform ng calculations, uh, pag-process ng mga data, in a high speed, uh, high speed category na po siya. Okay? Next is accuracy. So, sabi rito, in addition to being very fast, computers are very accurate. So, kung mapansin nyo, di ba, well, compute na ko, gamit ang computer ko. For example, sa so Excel, sa calculator, kulti mo yung mga point something na calculations, naririd pa niya. Kahit yung mga point 85999 na yan, naririd pa niya. Diba? So kung halimbawa, kung nagpit ko ng mano-mano, 
Oo, siguro mga gawa natin yan, pero matagal. Okay, tsaka possible pa na magkaroon tayo ng error. Unlike po sa computer na accurate na, o baka naka-program na kung paano nagkocompute yung calculations. Ayan. So, computers perform uh, all jobs with 100% accuracy provided that the, uh, the input is correct. So, syempre, kung halimbawa mali yung input mo sa pag-compute, mali rin lalabas mong output. Pero kung halimbawa tama yung input mo, sure ako na 100% is accurate mo yung lalabas pag po kayo nag-calculate gamit ang computer. Sabi ka rin dito, the calculations are 100% error free. Ayan. So, accuracy. Okay. Next is storage capability. Memory is a very important characteristic of computers. A computer has much more storage capacity than human beings. It can store large amount of data. It can store any type of data such as images, videos, text, audio, etc. So, ayun po. Ano? Kung baga daw po, uh, pag daw po kayo uh, nag-save sa computer, naroon na po siya unless i-format ninyo or re-format. So, kahit ilan pong uh, sabi dito ay mas marami daw po yung pwede mong store na uh, sto storage ng computer kaysa sa human beings. So, basta hindi mo siya binubura o dinidelete, naroon lamang po siya sa computer. Okay po. So, mga large amount of data. For example po, yung mga videos, ayan, mga audio recordings, mga games, ayan, mga naisave na kung ano-ano pa, images, text, audio, kaya pong i-store yan sa computer. Okay, nang pangmatagalan. Okay, basta hindi po nare-reformat, hindi nasisira, at hindi dinidelete. Okay, so yun po, ganyan po yung uh, kalawak, yung storage capability ng isang computer. So by the way, pag, uh, pag po kayo ay magsesave, nagsesave po siya doon po sa hard disk drive. Internal hard disk drive. Okay po. So magkaiba po yun doon sa RAM or random access memory. Yung random access memory for short uh, term memory lamang po siya or short term storage. Yung pong, uh, hard disk drive pang long term storage. Okay, doon mismo talaga nagsesave. Next is diligence. Sabi dito, unlike human beings, ang a computer, okay, a computer is free from monotony, tiredness, and lack of concentration. It can work continuously without any error and boredom. It can perform repeated tasks with the same speed and accuracy. So, a computer now ay diligent. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng tamarin kasi nakaprogram na siya. Okay? So, hindi rin siya pwedeng uh, mapagod or uh, hindi pwedeng mawala yung concentration kasi nga po, programmed na siya. Okay? So, hindi rin po siya nabobor kasi wala naman yung feelings eh. Okay? And then, uh, yung kanyang speed and accuracy, tuloy-tuloy lamang Basta na may maintain mo ng maayos yung computer mo. Okay? So, next is versatility. Sabi rito, a computer is a very versatile machine. A computer is very flexible in performing the jobs to be done. This machine can be used to solve the problems related to various fields. At one instance, it may be solving a complex scientific problem and the very next moment, it may be playing a card game. Ano ibig sabihin daw po ng mga sinabi sa versatility? Pwede ka daw po mag-multitask. Okay? So, halimbawa daw po, habang nag research ka, minimize mo lang, nag games ka. Di ba? Habang may ka-chat ka, uh, pwede naglalaro ka. Or uh, habang meron kang ka-video -ka call, Ikaw ay uh, meron ding uh, ka-chat at the same time gamit yung computer. Habang may video call ko lang, gawa ka sa Microsoft Word, sa PowerPoint, sa Excel. So, ganyan siya ka-versatile. Ano po? 
So yung pag-perform ng task dito is um, pwedeng multitasking. Okay? So ayun po yung pinang point nitong under ng versatility. Okay? So ayan po. Sa pang advantage niya is reliability. A computer is a reliable machine. Modern electronic components have long lives. Computers are designed to make maintenance easy. So, ano pong ibig sabihin yan? So, reliable machine meaning uh, maraming kagitiwala sa computer. For example lang nga lang, di ba? Uh, mga ATMs, ayan. So, electronic na, nalagay mo lang. Oh, di ba? Uh, magkakatiwa, di ba may nagkakatiwala para sa mga shopping pera, di ba? Magamit tayo ng mga ATM, credit cards, ayan. So, voting counting machines. So, di ba? Uh, Kung baga, kahit yung ating uh, sariling uh, bansa or estado, nagtitiwala na sa mga computer. Kaya naman, mga robots, di ba? Electronic na electronic robots, di ba? Sa mga sa mga ibang mga kainan dyan or sa ibang mga fast food. Ibis na mayroong mga servers or mayroong mga waiter or waitress, kaya naman mayroong mga service crew. Yun na lamang uh, ro uh, robot or machine na nagsoserve sa uh, mga customers. Diba? So, isa sa mga advantage ng computer is reliability. So, reliable siya. Okay? So, long life siya in the sense na dapat po may maintain mo po yung iyong computer. So, halimbawa, lilinisan mo man lamang once in a while, o di kaya naman po, hindi mo siya in-expose sa sobrang init or uh, hindi mo siya binabasa. Ayan. Okay. So, bukod dun is uh, iiwas mo sa mga alikabok. Ayan. O di kaya naman, uh, pag medyo puno na, nagbubura ka ng ibang mga data, na may maintain mo, may antivirus ka. So, tatagal talaga yung buhay ng computer. Okay? So, ganun siya karanaya mo lang. No? So, yung mga tao, pinagkakatiwalaan na mismo. Yung mismo gawa ng uh, computer itself or computer technology itself. So, yung mga robots, machines, uh, ito yung mga ATM na yan, credit card, yan. Diba? So, reliable. Next is automation. Sabi rito, Computer is an automatic machine. Automation is the ability, ability to perform a given task automatically. Once the computer receives a program, the program is stored in the computer memory. Then the program and instruction can control the program execution without human interaction. So, anong ibig sabihin nito? So, ibig sabi ko nga kanina, reliable siya. Diba? Diba? Okay, so bahagi na rin po rin sa sinabi ko kanina is yung mga ATM machines, di ba? So yung mga machines na yan, ayan. So pinagkakatiwalaan na siya ng, uh, ng mga tao. So yun na nga, dahil sa pagkakatiwalaan nila, automatic na yun pong, uh, yun pong uh, ibinibigay mismo ng computer. Automatic meaning uh, hindi na may mga... May mga pagkakataon na hindi na kailangang gumamit pa ng human power or ng human uh, manpower. Ano po? So, yun na nga po. Sa example dito is yung kanina sa reliability is yung halimbawa paggamit po ng mga uh, ATM, voting counting machines. Yung pag nabuto tayo dati, talaga sa balota. Okay? Ihugulog sa balota. And then, bibilangin ng mano-mano. So, nagiging prone pa sa dayaan. Samantalang pag-automated na ilang uh, araw lang, may resulta na agad kahit natural elections pa yan. Samantalang noon, inaabot po ng ilang linggo, ilang buwan, bago makuha yung resulta. Sa kahalimbawa, mag-withdraw pa. Di ba? Or uh, mag-deposit. Punta ka lamang sa bangko or sa mga stalls. Hindi yan na meron. ATM machine, hindi na kailangang meron teller na magbibigay sa iyo ng pera. So, withdrawin mo lamang gamit ang uh, automated teller machine. Ayan na, makukuha mo na yung pera, withdraw mo na. 
kung mga deposit ka naman, ilalagay mo lamang doon sa machine yung uh, pera and then mga pag-save ka na ng money. Hindi mo na kailangan iabot pa sa mga sa mga halimbawa mga teller sa banko or sa mga bibilang ng mga money kaysa yung teller. Hindi na po. Automatic na siyang bibilangin nung uh, sa machine para makapag-deposit kayo ng pera. Makapag-save kayo ng pera. And ba diba? So, automation. So, Automation, uh, ayun po yung mga sinabi example. Yung mga, mga ATM machines, uh, vote, voting counting machines. Diba? So, hindi na kailangan masyado ng, uh, ng uh, human manpower. Okay po. So, ito lamang po, isa lamang po yan sa mga advantages ng computer. So, yung pagiging uh, automated. Okay. So, nakikin bagay na automated. So, tulad na yan, di ba, sa mga ahensya ng gobyerno, imbes na pumila ka pa or mahasal ka pa sa pag-abid mo, halimbawa ng uh, mga clearances or something, online na, pilapan mo na lamang. And then, pupunta ka na lamang doon sa, sa ahensya ng uh, gobyerno para uh, pick up in yung uh, dokumento ang kinakailangan mo. Automated na rin siya. Di ba? So, Isayad sa mga advantages ng computer. Next is reduction in paperwork and cost. So, ano rin pong ibig sabihin nun? So, sabi rito, the use of computers for data processing in an, or in an organization leads to reduction in paperwork and results in spreading up the process. As data and electronic files can be retrieved as and when required, the problem of the maintenance of large numbers of paper files gets reduced. Okay, ano pa? Though the initial investment for installing a computer is high, it substan substantially reduces the cost of, each, of its transaction. Okay, so kung may computer kayo, less na paper na lamang po ang magagamit niyo, less na papel. Kasi, di ba noon, ang kinapos sa opisina, ang ginagawa noon, meron typewriter. Itatype doon yung mga empleyado. Tapos ipapile sa isang, uh, sa isang, uh, meron silang lalagyan doon, nakapile lahat doon lahat ng records from A to Z. So, hanap yung pang isa-isa. Unlike pag halimbawa, meron ka computer, doon mo lamang po i-save sa computer yung mga tinipe mo. Hindi mo na kailangan i-print kung hindi naman hinihingi. ba diba? So, ayan po. Ano? Reduction of paperwork and cost. Example pa niyan. Uh, meron mga ibang mga companies, for example, na, na mag-fill up kayo ng mga forms or something, automated na lang din. Or uh, imbis na pag-fill up ka pa sa papel, ayan, Automated na lang. For example, yung ginagawa nyo ngayon, uh, yung Google Forms, di ba? Mga may quiz tayo. Imbis na, di ba ngayon yung normal, hindi mo lang makapagpa-quiz ng di papel kasi nasa mga kanya-kanya kayong mga bahay, di ba? So, ang ginagawa ko, nagawa ako ng Google Forms. Pag sinagutan nyo yun, siya po ay uh, computer-generated na naka-indicate na rin po rin yung mga answers, pag uh, uh, indicate ko na po yung mga answers, sa ganun, automatically, matchechikan siya ng uh, Google uh, application. Wala, basta ko ilan ang scores ninyo, kung saan kayo nagkamali. ba? Diba? So, mabilis. Hindi na kailangan pang uh, magsagot sa mga papel, at saka ng teacher ng mano-mano. Hindi na po. So, automated na rin in the sense na mag-set ka sa Google Forms ng mga tanong, set mo rin yung answer, and then pa nagsagot yung kasudyante, palabas na agad yung uh, sagot niya. Or yung uh, saan siya nagkamali, anong score niya, ayan po, ano. So much better yun. Reduction pati in paperwork and cost. Okay. So hindi ko pa siya gumamit ng papel. Okay. So parang nag, uh, mga ganyang uh, pagkakataon, di ba? So, mas uh, flexible siya. So, ito po yung ilan sa mga advantages ng computer. Okay, nagagets ba? So, next is the disadvantages of computer. 
ano ba mga disadvantages ng computer? Kung kanina, mga advantage, ngayon naman po is mga disadvantage. Una is, computer has no IQ. A computer is a machine that has no intelligence to perform any task. Each instruction has to be given to the computer. A computer can take a decision on its own. Ano pong ibig sabihin ng mga nakasulat diyan? So, meaning daw, uh, halimbawa, yung computer mismo, hindi pwedeng uh, mag-type ng sarili. Diba, meron kang gustong i-type yung email kayo, lalabas na agad sa, ano, sa ano, may gusto ko lang gawin, may naisip lang gawin. Sinabi mo lang, uh, verbally, hindi mo naman tinatype doon sa keyboard, hindi ka magamit ng keyboard. So, dahil nga no IQ siya, nagbigay ka pa rin ng, uh, ng uh, task sa so, magitan, gumamit ka pa rin ng task sa so, magitan ng pagka-type doon sa computer. So, hindi yung automatic na pag sinabi mong, uh, okay, itatype, itatype ko yung buong pangalan ko, Alan Edgar Pabellano, gamit yung uh, voice recording, tapos mag-reflect doon sa, ano, doon sa Microsoft Word yung sinasabi ko. Hindi po. So, syempre, kailangan mo pa rin, kailangan pa rin uh, magbigay ka ng uh, instruction doon sa computer mo sa so, magitan ng pagtatype. Okay? Kung halimbawa naman yung voting counting machine, uh, hindi pwedeng halimbawa basta ka na lamang pong bumoto tapos uh, nilagay mo rin sa voting counting machine and presto, may result na agad. Hindi po. Siyempre, pinoprogram po muna yung mga computers na yun. Okay? Kung baka yun yung set of instruction, yung pag-program para po makuha yung output or yung result. Okay? Next is dependency. Dependency, it functions as per the user's instruction, thus it is fully dependent on humans. So, ito pa isa sa mga disadvantage ng computer. Depende siya sa tao. For example, uh, yung paggamit ko ngayon ng computer. Yung paggamit ko ng computer, depende sa akin kung mapapatagal ko ba yung uh, life ng computer ko o hindi. Kung halimbawa, ako yung barubal gumamit, hindi ko minimaintain yung computer ko, uh, napapabayaan ko siya, ngayon, pwede agad siyang masira. Unlike kung uh, alagaan ko siya, maintain ko, uh, pag may mga parts may problema, bibilhan ko, or ayusin ko. So, matagal talaga siya. So, another thing is dependent, meaning, kailangan ko pang mag-program, uh, mag or yun yung po yung set of instruction, para po yung sumunod yung computer. Hindi automatic na meron na gantong software, meron na ganito, ganyan. Hindi po, pinoprogram po siya. At yung pagkaprogram na yun, nakadepende pa rin dun sa mga tao. Okay? So next is environment. The operating environment of the computer should be thus free and suitable. So sabi ko mga kanina, ayun na nga po. Dapat daw po, pag yung, yung mga computer ninyo is malayo sa mga alikabok saka dapat suitable din siya. So meaning, uh, huwag niya siyang ahayaan na malikabukan or mabasa or sa sobrang initan kasi posible niyang ikasira. Okay? So, ayan po. Ano? So, dependent siya po ay dependent sa human. O ano po yung uh, i-program ni human, yun po yung sunod ng mga computer under dependency. Environment naman po, dapat po is Uh, siya po ay malayo sa mga alikabok, sa mga sobrang mainit na bagay. Ikaw naman po sa tubig. Para po hindi po masira yung inyong computer at tumagal. Okay? Okay. Isang disadvantage pa ng computer is it has no feeling. Computers have no feelings or emotions. It cannot make judgment based on feeling, taste, experience, and knowledge unlike humans. So, for example, uh, mayroong mga ilan sa mga sa mga uh, tao dito na halimbawa, may bigay ng uh, opinion or something. Hindi naman sasagot sa inyo yung computer para uh, makipag-rebat or something kasi wala naman siyang feeling. So, alam mo, uh, yung computer Halimbawa ay uh, pinag-aalog mo. Kaya naman is pinag-mumura mo yung computer mismo. 
hindi na hindi yan uh, magre-react sa iyo or hindi yan mag-aano uh, sa iyo mag uh, tatampo or hindi yan uh, 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 mag magre-react, 'di ba? Kasi wala naman siyang pakiramdam. It has no feeling. Okay? So, ba ko usapin mo yan, hindi ni inik. Alis pranogram siya para magsalita. So yung alam, pag pre-program, kahit nagsasalita yan, hindi pa rin siya ganun kapulido kasi kung ano lamang po yung nakalak program para umimik siya, yun lang yung masasabi niya. So ayan po, ilan lamang po yan sa mga disadvantage ng computer. Sana po ay meron mo tunay para sa lesson na ito. Okay, so continuation after po ito, continuation ng next stop natin. Okay, good afternoon.